కార్తీక్ కోర్సు కంప్లీట్ అయిపోయింది ఇండియా బయలుదేరుతున్నాడు వస్తారాని ఇందులో ప్రాబ్లం ఏంటి ఈ బొమ్మని ఏం చేద్దాం హా ఇక్కడే ఒక సైడ్ కి పెట్టి వెళ్ళిపోదామా ఎందుకు ఒకవేళ తిరిగి వస్తే వాళ్ళకి కనిపిస్తుందనా అవును ఇలాగా వేరే వాళ్ళకి కనిపిస్తే వాళ్ళు తీసుకెళ్లిపోతారు పోని ఇక్కడే కాసేపు వెయిట్ చేద్దామా ఏంటి తాను ఇలా మోడిగా ఉంది ఏమై ఉంటుంది నీ సన్నిధిలోనే మేమిద్దరం భార్యాభర్తలం అయ్యాం ఈ విషయం తొందరలోనే మా ఇంట్లో వాళ్ళకి వాళ్ళింట్లో వాళ్ళకి చెప్పేస్తాం అందరి ముందు మా పెళ్ళి అయిపోతుంది ఆ తర్వాతే మేమిద్దరం ఒక్కరి చేయని మరొకరు విడిచిపెట్టకుండా జీవితాంతం బతికేస్తాం మా ఇద్దరిని ఆశీర్వదించి తల్లి నువ్వు కూడా మొక్కుకో నన్ను ఈ సమస్య నుంచి తొందరగా బయటపడే తల్లి నుదుటిన సింధూరం ఉంటే మీ ఇంట్లో వాళ్ళకి మా ఇంట్లో వాళ్ళకి అనుమానం వచ్చేస్తుంది ఎస్ యూర్ రైట్ అవును మనకి పెళ్ళైన రోజున పెట్టాను కదా చెప్పు అప్పుడు మేనేజ్ చేయడానికి చాలా కష్టపడ్డాను అలాగా ఇప్పుడు సింధూరం ఏం చేయాలి ఐడియా నా గుండెల్లో దాచుకుంటా పద వెళ్దాం
అసలు నా శిరీషమేనా చెప్పు ఎందుకు అలా అడిగా నా శిరీషం అయితే ఇలా ఉండవు నాకంటే ముందు నువ్వే నా చేపట్టుకుంటావు నాకంటే నువ్వే ఎక్కువ మాట్లాడుతావు నాకంటే ముందు నువ్వే ముద్ద అడుగుతావు సింధూరం పెట్టించుకుంటావు నువ్వే నా శిరీష అయ్యి ఉంటే మీ అమ్మగారు మీ నాన్నగారు అనేదానివి కాదు మా అత్తయ్య మా మావయ్య అనేదానివి నీలో చాలా తేడా కనిపిస్తుంది అలాంటిదేమీ లేదు ముందు నువ్వు కూర్చో నువ్వు నవ్వకుండా నేనెలా నవ్వుతాను అమ్మయ్యా గీత నీ కొడుకు ఫ్లైట్ దిగాడు ఇండియాలో అడుగు పెట్టాడు ఇంటికి రావటానికి కార్ ఎక్కాడు ఇంకా ఐదు పది నిమిషాలు ఎక్కడుంటాడు ఇన్ని రోజులు ఎదురు చూసిన దానివి ఒక్క ఐదు నిమిషాలు ఎదురు చూడలేవా ఎంతైనా కొడుకు పెద్ద ఫ్యాన్ కదా నాకు మాత్రమేనా చూడాలి చూడాలి అన్న అరటం మీకు లేదా కవర్ చేయకండి నా కొడుకు వచ్చేస్తున్నాడు నా కొడుకు వచ్చేస్తున్నాడు అని రాత్రంతా నిద్రలో ఒకటే గోల డాడీ మీరు పార్టీ మార్చేశారా అలాంటిదేమీ లేదమ్మా అదిగో అన్నయ్య వచ్చేసాడు హాయ్ గీత హౌ ఆర్ యూ నేను బాగున్నాను రా నువ్వెలా ఉన్నావు ఐ ఫైన్ గీత చాలా మిస్ చేశాను రా నేను నాన్న ఏరా 
అప్పుడే ఈ సిస్టర్ ని మర్చిపోయావా నన్ను విషయవా హాయ్ కోతి చూడమ్మా అన్ని నన్ను కోతి అంటున్నాను కోతిని కోతి వెనక ఇంకేమంటారు చెప్పు లోపల రామ్మా నేను తర్వాత కలుస్తాను అంకుల్ అదేంటి ఏదో కొత్త దానిలా పరాయి దానిలా మాట్లాడుతున్నా లోపలికి రా పర్లేదు రామ్మా ఆగండి 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 ఒక్క నిమిషం ఏమండి మీరు ఇట్ రండి శిరీష పక్కన నిలబడు ఇరుగు దిష్టి పొరుగు దిష్టి వీధిలో వాళ్ళ దిష్టి ఇంట్లో వాళ్ళ దిష్టి అందరి దిష్టి పోవాలి అమ్మా దిష్టి తీసినట్టే మా ఇద్దరికి హార తెచ్చి లోపలికి పిలిచే అపురూపమైన ఘట్టం తొందరలోనే ఉంది అదేనమ్మా మా ఇద్దరికి పెళ్లైన తర్వాత శిరీష కోట్లుగా మన ఇంట్లో అడుగు పెట్టినప్పుడు హారతి బాలు కదా ఆ విషయం చెప్తున్నాను ఈ పరశురాం గాడు పెళ్లి చేసుకోబోయే అమ్మాయిని మరొకడు ప్రేమించడం తప్పే మధ్యలో ఎవడైనా దూరితే చచ్చిపోతాడు శిరీష నాది శిరీష నా పెళ్ళ నీ కొడుకు దాని జోలికొస్తే చంపేస్తాను ఇప్పుడు వెళతా తేడా వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ వస్తా దీన్ని ఎత్తుకుపోతా అదేంటమ్మా అందరూ ఒక్కసారి సైలెంట్ అయిపోయారు అలాంటిది అలాంటిది ఏం లేదు నాన్న రండి లోపల పదండి చాలా చిక్కిపోయాడు కదండి అమ్మా అన్నయ్య కొంచెం కలర్ వచ్చాడు కదా ఏది చూద్దాం అవునవును నువ్వేమంటావు వదినా అవును బై బర్త్ కార్తీ గాడు గ్లామర్ కింగ్ అమ్మా అందుకే కదా ద గ్రేట్ బిజినెస్ మ్యాగ్నెట్ లవ్ చేసింది శిరీష వదిన లవ్ చేసింది నీ గ్లామర్ చూసి కాదురా నీ మనసు చూసి అవన్నీ తర్వాత మాట్లాడుకుందాం ముందు చెప్పు కోర్స్ ఎలా చేశావు సూపర్ డాడీ ఇన్నాటికి నా అంబిషన్ నెరవేరింది అదంతా శిరీష పుణ్యం నాన్న నేల మీద నడిచే నా కొడుకుని గొప్ప స్థానంలో కూర్చోబెట్టింది అమ్మా ఇకపై కార్తీ గాడు ఫైల్ పట్టుకుని ప్రతి కంపెనీ చుట్టూ ఉద్యోగం కోసం తిరగాల్సిన అవసరమే లేదు మార్కెట్ లో నా రెజ్యూమ్ పెట్టానంటే పెద్ద పెద్ద కంపెనీల నుంచి ఆఫర్ వస్తాయి ఎక్కడో ఎందుకన్నయ్య వదిన నువ్వు వదిన కంపెనీలోనే చేసుకుంటే ఇద్దరు కల్లెదురుగా ఉన్నట్లుంటుంది కదా సూపర్ ఐడియా సిస్టర్ ఏమంటావు సిరి చెప్పోదినా అలాగే హరిక ఇంకా నేను బయలుదేరుతాను నాకు అర్జెంట్ మీటింగ్ ఉంది వెళ్ళొస్తాను నాన్న వన్ మినిట్ ఇప్పుడే వచ్చాడు కదా వదల్లేకపోతున్నాడు
వదలండి ఏంటి వదలండ సారీ వదలు కార్తిక్ వదలనుగా ప్లీజ్ కార్తిక్ గారు ఏంటి కార్తిక్ గారా ఏమైంది నీకు అంటే ఈ మధ్య సీనియర్స్ తో ఎక్కువ మీటింగ్స్ జరుగుతున్నాయి వాళ్లతో రెస్పెక్టబుల్ గా మాట్లాడి మాట్లాడి అలవాటైపోయింది అంతే కదా అంతే ఇంకేం లేదు లేదు అయినా సరే నీ చేయొద్దు ఎందుకంటే నీ చేయిని ఎప్పుడు విడిచిపెట్టొద్దని అడిగేదానివి కదా మీటింగ్ కి టైం అవుతుంది విడిచిపెట్టు కార్తిక్ నువ్వు మారిపోయావు అవును నువ్వు బాగా మారిపోయావు నేను యుఎస్ వెళ్ళక ముందు ఎలా ఉండేదా నువ్వు ఒక్కసారి గుర్తుకు తెచ్చుకో నీకు విషయం చెప్పనా యుఎస్ వెళ్ళిన దగ్గర నుంచి డే అండ్ నైట్ నీ ఆలోచనలతోనే గడిపాను నీ ఫోటో చూసుకుంటూ బ్రతికాను నీ ఫోటోనే నాకు ఆక్సిజన్ ఇప్పుడు ఏమైందని అంత ఫీల్ అయిపోతున్నా ఫీల్ అవునా మరి నేను కనిపించగానే ఎగిరి గంతేస్తాం అనుకున్నాను నార్మల్ గా రియాక్ట్ అయ్యావు ఎవరో కామన్ ఫ్రెండ్ రిసీవ్ చేసుకోవడానికి వచ్చినట్టు ఎయిర్పోర్ట్ కు వచ్చావు ఈ రోజు నీకు ఎన్ని మీటింగ్స్ ఉన్నా నా కోసం అవన్నీ పోస్ట్ పోన్ చేసుకుని ఈ రోజంతా నాతోనే స్పెండ్ చేస్తావని అనుకున్నాను నువ్వేమో సింపుల్ గా మీటింగ్ అంటూ వెళ్ళిపోతున్నావు అసలు ఏం జరుగుతుందో నాకేం అర్థం కావడం లేదు నువ్వు అనవసరంగా ఏదేదో ఊహించుకోవద్దు మీటింగ్ అయిపోయిన వెంటనే కలుద్దాం నిజంగానా నిజంగానే అప్పటి వరకు నాకు ముద్దు ఇక్కడ పోని పార్క్ లో ఇస్తావా ట్రై చేస్తాను ట్రై చేస్తావా అదే ఇస్తాను అంటున్నాను నీ కాల్ కోసం ఎదురు చూస్తుంటాను బాయ్
మళ్ళీ ఎన్నాళ్లకు నా అదృష్ట దేవత కనిపించింది వీడింకా బతికి ఉన్నాడా స్కౌంట్రల్ సంధ్యా సంధ్యా యాక్సిడెంటా మీరంత టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు చిన్న యాక్సిడెంట్